সবাই এক্সট্রা রোল থেকে একেবারে সরাসরি হিরোর ভূমিকায় আসতে পারে না সবার জীবনে গলি থেকে রাজপথ হয় না কিন্তু কিছু কিছু মানুষ থেকে যান যারা প্রান্তিক থেকে একেবারে রাজপথের মধ্যিখানে আসতে পারেন আজ আমাদের সঙ্গে প্রান্তিক রয়েছেন स्वागत अनेक दूर दूर स्वागत प्रानिक बेस कैक छवि अभिनय कर जी बांगला सिने देखे हैं और देखें हृदपिंडे तुम्हार अभिनय असम्भव भलो लेगे अपना आक बार निश्चय देखो जी बांगला सिनेमार पर्दाय बहुमा विलेन अगेन वन सच ग्रेट वर्क हमारे मन है से मानुजन एक ही रकम भाव भलो लागे एवं ट्रेलर तो इतिम्य उच्च प्रशंसित अभी एक प्रानिक कैरियर शुरू फेज थे शुरू करी अभी शुने तुम ना कि एकदम भीड़े मध्य थका एक मानुष छपर तुम्हें कोथा के मानुषे हृदपिंडे पहुँचले से ही जो एक जार्नी आशा कर पढ़ाशुना <laughs> 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 जार्नीटे So sweet, amazing. निजे मत सब बड़ा शेखा मन है स्कूल कलेज तो शेखार एक बड़ो पार्ट शिखे आसि मैथ्स क्लस टेन थे नम्बर क्या हो মনে নেই আর মনে রাখার প্রয়োজন মনে হয় নাম্বার্স গুলো ছিল শুধু মা বাবাদের জন্য বা মা বা অন্য বন্ধুদের বাবা মার জন্য নিজেদের জন্য কোনোদিন নাম্বার ছিল না নাম্বারটা পেতাম যাতে মনে হয় কাকে ইনফরমেশন দেওয়া যেতে পারে সো আমি অ্যাকচুয়ালি নাম্বার্স মনে রাখি নাম্বার্স মনে রাখো কিন্তু আমি যতদূর জানি যে তুমি পাহাড়ের সবকটা রাস্তার নাম্বার মনে রাখো মানে এরকম হ্যাঁ 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 পাহাড়ের রাস্তার নাম্বার মনে রাখতে হয় না পা চললেই পৌঁছে যাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি বাট হঠাৎ করে তুমি তুমি একজন মানে যারা জানেন না তাদের জন্য জানি রাখি যে ও বাইকিং বলে তুমি অত্যন্ত ভালোবাসো পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো ওর অন্যতম পছন্দের কাজগুলোর মধ্যে একটা দেশে বিদেশেও জাস্ট বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তো কি হয়তো মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি ট্রেনের টিকিট পেতে না সেই জন্য বাইক যাওয়া যাওয়া করেছিলেন ফর দ্য রিজন বাট এই ট্রেনের টিকিট পেতে না বলে একটা মজার এই জিনিস শুরু হলো মানে এখন তো আমি বাইক কিনতে পারি বা একটা গাড়ি চালাতে পারি যা তেলের দাম সেটা এফোর্ড করতে পারি বাট যখন আমি এই জিনিসটা শুরু করি শুরু নয় যখন একটা হয় না এরকম কোথাও পালিয়ে যাওয়া বা বেরিয়ে আসাটা শুরু হয় কোন একটা তার কেটে গেলে তো তখন কোন না কোন একটা তার কাটতো তো আমি ইউজুয়ালি কি করতাম শিয়ালদা বা হাওড়ায় যেতাম তো পকেটে তখন কত টাকা থাকতো আশি টাকা নব্বই টাকা আমি পড়াতাম টিউশনই পড়াতাম তো কিছু না কিছু টাকা থাকতো তো আমি এটা সব থেকে লম্বা ট্রেন লাইন যে কারণ টিকিট কাউন্টারে লাইন হতো তো আমি তার পেছনে এসে দাঁড়াতাম তো এখানে লাইন হ্যাঁ লাইন একদম পেছনে এসে দাঁড়াতাম 
তো সেই লাইনটা পৌঁছে দেবো তো আমার সামনের লোকটা যে টিকিটটা কাটতো সেই টিকিটটা আমি কাটতাম তো ওনাকে ফলো করে আমি ওই অন্যান্য লোকেশানে পৌঁছতাম আন্ন ইংলি তো তাতে আমার ট্রেনটাও বুঝতে পারতাম তোমার প্রথম ঘুরে বেড়ানো প্রথম চার পাঁচ বছর পুরো পশ্চিমবাংলা বা ভারতবর্ষের অনেকগুলো অংশ আমার শুধু ট্রেনের এরম করে করে ঘুরে ঘুরে বেরিয়ে হয়েছে তারপর তো অনেক পরে বাইক গাড়ি আরও অনেক ফ্লাইট এখন আস্তে আস্তে যেগুলো হয় আর কি বারে তো প্রথম ওরা আমি 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 যে সেটার ভিকল্প মানে একটা আমি জানি না আজ কোথায় যাব আমার সামনের লোকটা যে টিকিট কাটছে আমি সেখানে যেন চুচুড়া না চন্দননগর না বালি না আর মোস্ট অফ দ্য টাইম না সামনের লোকটা পাল্টে যায় লম্বা ঠিক লাইন হয় না সামহাও সামনেটা না ওইদিকে চলে যায় না ওইদিকে চলে যায় এটাও তুমি ধরতে পারবে না যে এ অ্যাকচুয়ালি কোথায় যাবে বাইকিং করার জন্য তো একটা প্রস্তুতি লাগে একটা সেট আপ লাগে বা একটা তো এইটা তৈরি হতে কতদিন সময় লেগেছে দু তিনবার পড়ে যাওয়ার পর কারণ প্রথমে তো প্রিপারেশন থাকে না প্রথমে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারপর দু তিনবার পড়ে গিয়ে বুঝতে পেরেছি যে কী কী প্রয়োজন লাগবে বা কতটা যে আর যেতে পারবো কতটা যেতে পারবো না সো এটা বোধ এখনও মানে ইনফ্যাক্ট এই নয় যে আমি এখন আর পড়ি না এখনও বাইকে আছাড় খাই হ্যাঁ কোনো পাহাড়ে ওপরে উঠতে গেলে সো এইটা বাইক না ওই লাইফের মতো ইউ আর লার্নিং এভরিডে আর যারা এখন অবধি এটা শিখে উঠতে পারেনি বা জেনে উঠতে পারেনি তাদের জন্য আমি ছোট লার্নিং দিয়ে দিই একটা মন্ত্র মুখস্থ করুন জি বাংলা সিনেমায় প্রতি রবিবার দিন আমরা একটা নতুন মুভি দিই এবং সেই মুভিগুলো আপনারা দেখলে আপনাদের ভালো লাগবে প্লিজ বৌমা ভিলেনের ব্যাপারে আপনাদের মতামত চাই ডেফিনেটলি যদি দেখে না থাকেন দেখুন এবং প্লিজ আমাদের জানান এবং এমন একটা মুভি আমরা বারবার জি বাংলা সিনেমায় দিতে নিশ্চয়ই চাইব দেখুন এবং আমাদের ফিডব্যাক জানান ওর অভিনয় কেমন হয়েছে আমাকে জানান বৌমা ভিলেনে আমরা যখন চরিত্র আমরা দেখছিলাম ট্রেলারটা সেখানে দেখা যাচ্ছিল যে তুমি সিরিয়ালের এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ো যে নাকি পর্দায় ভিলেনের রোলে মানে কাজ করে এমন একটা কন্যেকে বিয়ে করা স্পেশালি যেখানে মা মানে বরের মা চাইছেন না যে এরকম একটা মেয়েকে ছেলে বিয়ে করুক উপায় একটাই থাকে পালিয়ে বিয়ে করা তো তুমি ব্যক্তিগত জীবনেও পালিয়ে বিয়ে করছো তো এটাকে আমি ধরে নেবো বৌমা মিলের প্রিপারেশন ছিল তারা কিছু এনজয় করতে পারে না মানে তারাই বোধ সব থেকে এ হয়ে থাকে মানে ইরিটেটেড হয়ে থাকে বাকিরা এনজয় করে বাট আমি আমাদের বিয়ে আমরা খুব এনজয় করেছি তারপর বাকিরা তো আমরা এনজয় করবো যুগে এত কিছু সব পাল্টে যায় সাত দিন সময় দিয়েছে তার মধ্যেই পাহাড়ে গিয়ে বিয়ে করে নিয়েছে এখানে পাহাড়ে গিয়ে বিয়ে এটাও সিকিমে গিয়ে হ্যাঁ আমরা সিকিমে ফার্স্ট জানুয়ারি এই তো আমাদের এক বছর হবে এবারে কি পাহাড়ে কি ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট পাও আমি অ্যাকচুয়ালি নিজে এত পাহাড়ে যাই আর পাহাড়ে থাকি তো ওখানকার প্রচুর মানুষজনের সাথে আমার প্রচুর আলাপ তো ওখানে গিয়ে আমি বিভিন্ন ছোট ছোট কাজও করি অ্যাকচুয়ালি তো তো সেই জন্য না অ্যাকচুয়ালি পাহাড়টা একটা সেকেন্ড হোমের মতো ওখানে আমার ছোটো স্পেস আছে বা আর শুধু আমাদের শিলিগুড়ি পাহাড় নয় আমার হিমাচল প্রদেশেও এরকম এতটাই যাতায়াত হয় তো তার জন্য আমি হুট বলতে পুট চলে যাই আর একটু থাকি গিয়ে ওখানে ওয়াও আমেজিং যারা পাহাড় ভালোবাসেন তারা বোধ হয় প্রচণ্ড রিলেট করতে পারলেন কারণ আমরাও এরকম যারা পাহাড় ভালোবাসি তারা পাহাড়ের ছবি দেখি ভিডিওস দেখা পছন্দ করি এবং প্রথম চান্সে হয় শিলিগুড়ির বাসের টিকিটটা কেটে ফেলি অথবা ট্রেনের টিকিটটা কেটে ফেলি কিংবা ওই বাইক বা গাড়ি করে যারা যেতে চান তারা তো ওইভাবে যান আমি একটু জার্নি একটু অন্য ট্র্যাকে নিয়ে যাই তোমার পড়াশুনোর ব্যাপারে ইউজুয়ালি কী হয় পড়াশুনো বা কেরিয়ারের ব্যাপারে উইকিপিডিয়াতে অজস্র তথ্য থাকে এবং নব্বই শতাংশ ভুল তথ্য থাকে তো আমরা একটু সঠিক তথ্যগুলো জানি তোমার বড় হওয়া কোথায় তোমার স্কুলিং কোথায় একটু যদি বলো আমার বড় হওয়া পুরোটাই কলকাতায় পুরোটাই সাউথ কলকাতায় বড় হয়েছি স্কুলিং মডার্ন একাডেমি কলেজ সাউথ সিটি তারপর যাদবপুরে ভর্তি হয়েছিলাম যেটা আমি শেষ করিনি তারপর আমি যাদবপুরে জার্নালিজম নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম ডিপ্লোমা ওকে তো বাট আমি শেষ করিনি মানে জাস্ট হয় না বাড়ির একটা চলছিল একটা রাউন্ড চলতে ছিল ততক্ষণে আমার এই এই কেরিয়ারটা স্টার্ট হয়ে যায় তখন আমি থিয়েটার শুরু করে দিই লুকিয়ে লুকিয়ে টিউশনই নাতে গিয়ে থিয়েটার ইয়ার্সালে যাচ্ছি ইনফ্যাক্ট প্রথম এক দু বছর বাড়িতে কেউ জানতো না যে আমি 
এইটা পারসিউ করছি জীবনে যে এই অংশটা পারসিউ করছি কারণ আমাদের বাড়িতে ওরকম কেউ নেই তো দু আড়াই বছর সময় লেগেছে যখন বুঝেছে বোঝার পর ছেলে ভিলেন ছিল বৌমা নয় বেশ অনেক বছর ভিলেন ছিলাম তারপর আস্তে আস্তে যেটা হয় আর কি মায়েরা তো ওটাই হয় না তোমার নাকি জন্মটা দুবাই তো কি হচ্ছে ওখানে পেট্রোল ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছিল ভালো সম্পর্ক ছিল না আমি যাই না দুবাইতে আমি তো ছোট ছিলাম তো দুবাই বাবা কাজ করতেন তো সামগত আবহাওয়া পোষায়নি তার জন্য কলকাতায় চলে এসেছি এই যে অভিনয় একটা একটা মানুষ যখন অভিনয় নিয়ে স্ট্রাগল করেন যে তুমি যেমন বললে যে বাড়িতে লুকিয়ে তুমি অভিনয়ের চর্চা করতে এবং তারপরে সেটা করতে যেতে এটা এখনকার যুগে বেশ কিছু পরিবারে এটা মনে হবে রূপকথা কারণ এখন বাবা মারা এতটাই লিবারেল অনেক ক্ষেত্রে হয়ে গেছে যে তারা বলেন যে যা করতে চাইছে যা বেটা জিলে আপনি জিন্দেগি তো সেই সময় সেই ফেসগুলোতে এমন কোন কোন স্ট্রাগল যেটা প্রবলি যারা বার্ডিং প্রান্তিক যারা প্রান্তিক হতে চাইছে যাদের বাড়িতে হয়তো সিমিলার সিচুয়েশন আছে তাদের জন্য কোন টিপসটা দেবে বা কোন বার্তাটা রাখবে যে অমুক অমুকগুলো করো বাপু অমুক অমুকগুলো কিন্তু করো না যেটাই করো না নিজের উপর বিশ্বাস করে করো যে তুমি পারো ওটা করতে আর না সত্যি কিছু লাগে না অনেকে আমরা অনেকে পাশ থেকে দাঁড়িয়ে না বেশিরভাগ সবাইকে আমরা নেগেটিভ কথা বলে ডাউন করে দিই কিন্তু না তুমি যদি বোঝো না যে তুমি পারবে আমি তোমায় বলতে পারো যে তুমি দারুণ পারবে না খা ভালো পারবে না খারাপ পারবে বাট পারবে এইটা এনাফ ভালো ঠিক হয় না অ্যাকচুয়ালি ভালো ঠিক সবার উপর ডিফারেন্ট ওনার একটা কাছে ভালো ঠিক ওনার কাছে একটা ভালো ঠিক আমার কাছে একটা ভালো ঠিক তো ঠিক হওয়ার এখন নিজের কাছে প্রয়োজন তো সেইটা তুমি হবে না তুমি নিজেই বুঝতে পারবে ওই যে হাত তালিটা যদি পেতে পারো তুমি দেখবে সেই জার্নিটা তুমি ডেফিনেটলি পাবে সো সুইট সো সুইট আমাদের যে সমস্ত বন্ধুরা আছে তারা বেশ কিছু প্রশ্ন করবেন বলে এখানে অপেক্ষা করে রয়েছেন কে প্রশ্ন করতে চান বলুন হ্যাঁ ইয়েস নামটা বলুন কত থেকে এসছে নাকি হ্যাঁ নমস্কার আমি রনিপা শিলিগুড়িতে থাকি এখন বাবা বাবা হ্যাঁ ওই না তোমার শিলিগুড়ি এলাকা তো তোমার শিলিগুড়ি তো তোমার কাছে কাছে আর কি যে আপনার সঙ্গে বোধহয় দেখা হয়ে যেতেও পারে কোনো দিন কোনো সময় ডেফিনেটলি একটা প্রশ্ন করি বৌমা ভিলেন নিয়ে মানে এই ট্রেলারটা দেখেছি খুব সুন্দর এক বছর তো বিয়ে হয়ে গেছে তা এরকম কি কোনো সিচুয়েশনে আসতে হয়েছে যেখানে মাকে আর ওয়াইফকে একসঙ্গে সামলাতে হয়েছে আমি বলতে পারি এই মুহূর্তে যারা লাইফটা দেখছেন বা ভবিষ্যতেও যারা দেখবে তারা তাদের মধ্যে যে সমস্ত পুরুষেরা রয়েছে নির্যাতিত পুরুষেরা যারা প্রতি মুহূর্তে দুটো জায়গা ব্যালেন্স করছে তারা অধীর আগ্রহে বসে আছেন যে আমি যে চাপটা নিচ্ছি তোরও কি ভাগ্য তাই যদি না হয় তাহলে হিংসে করি আর যদি হয় তাহলে মুখে আয় ভাই এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আই উড সব প্রত্যেক পুরুষ মানুষকে আমি একটা কথা বলতে চাই বা নিজের যেটুকু অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে পুরুষ মানুষ হয়েছ যখন জন্মেই ব্যালেন্সটা শিখতে হবে আগে আর এতে ঠিক ভুল কিছু নেই ঠিক ভুল সেটা তোমার হাতে নয় তোমায় বুঝতে হবে যে এগোতে হবে আর ব্যালেন্স করতে হবে আমি আমি এতক্ষণ পর বুঝলাম তুমি রেগুলার পাহাড়ে কেন যাবে সাধক সাধক ব্যাপার বাঙালি পরিবার থেকে যে দুটো বিষয় নিয়ে সব থেকে বেশি বিদ্রোহ করা হয় এবং সেটা যেটা দুটো বিষয় নিয়ে সব থেকে বেশি চিৎকার করা হয় স্পেশালি মা এরা এক চুল বড় হয়ে গেছে কেটে ফেল হাঁটা দাড়িটা এত বড় কেন তো এটা নিয়ে বাড়িতে কখনো ইয়ে আসেনি গাড়িটা করে গেছিস আরে এবার কি হয় বাড়িতে তো তো তুমি ছেলে বাড়িতে এবার তোমার বাড়িতে বেসে বি তোমার অকাত হয় নি আমি এখানে সাংলাস করে বসে আছি একদমই বন্ধ হয়ে বাইরে বেরে মার যদি কোনো ফোন আসে আমায় বন্ধ করে বলতে পারে হ্যাঁ মা বলো তো ওই যে চলতে তো কনস্ট্যান্ট তো হতেই থাকে সেটা সবারই গল্প মানে তখন আমি নয় বলে দিলাম যে এই ব্যাপার ওই ব্যাপার ওই আর কি মাঝে মাঝে এখন আস্তে আস্তে উইথ টাইম ওই পাহাড়ে যাওয়াটা বেড়ে যায় তারপর আর কারোর কোনো যদি প্রশ্ন থাকে ইয়েস ইয়েস নামটা বলুন না হ্যালো আমি শ্রীজা আমি বহরমপুর থেকে এসেছি এতগুলো ট্রাভেলের কথা বললেন তার মধ্যে সব থেকে মেমোরেবল ট্রিপ কোনটা মেমোরেবল ট্রিপ 
মেমোরেবল ট্রিপ বলতে আমি জাস্ট একটা তার আগে একটা ছোট্ট কথা বলতে চাই অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন জায়গায় এত গেছি ঠিকই কিন্তু জায়গা ভিত্তিক আমার পছন্দ থেকে আমার মানুষ ভিত্তিক পছন্দ বেশি হয়েছে মানে না যে কোনো জায়গায় গেছি লোকেরা ডিপেন্ড মানে ম্যাটার করে আমি ধরো প্রচণ্ড একটা অপূর্ব জায়গায় গেছি সত্যি ওটা মেনশন করতে পারি কিন্তু সামহাও ঠিকঠাক লোক আশেপাশে পাইনি বলে জায়গাটা আমার পছন্দ হয়নি অ্যান্ড আই কেম ব্যাক তো আমার তার জন্য যেমন অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক নাম বলতে পারি যে অপূর্ব অপূর্ব জায়গা যেগুলো আমরা ছবিতে দেখি সামহাও ট্যুরিজমের জন্য হোক বা যে কারণে হোক এমন লোকজন আসে পেয়েছি যে আমি বিরক্ত হয়ে গেছিলাম সো দেয়ার লাইক লট অফ প্লেস সেটা আমি নাম করে আমার বলতে চাই না যে কোন কোন জায়গাগুলো আমি ওরমভাবে অপছন্দ হয়েছে তো তবু আর একটা জায়গা যেটা আমি সবাই যদি যায় আমার মনে হয় হিমাচল প্রদেশে ক্ষীর গঙ্গা বলে একটা জায়গা আছে যদি ওটা জীবনে কোনো একটা সময় কোনো একটা বার যদি যাওয়া যায় তাহলে একবার আমার কথা তো মনে পড়বেই যে আমি বলেছিলাম যেতে হ্যাঁ অ্যান্ড দ্বিতীয়ত সত্যি ওখান থেকে ফিরে এসে অ্যাকচুয়ালি কেন যেতে বলছি সেই কারণটাও তোমরা বুঝতে পারবে আমি বুঝতে পারছি না যে এটা অ্যাকচুয়ালি বোমা বানানো বাড়ি যে সিনটা যেটা ছিল দৌড়ানোর তো ওটা আমার মনে আছে ওটা আমাদের সকালবেলা শিডিউল ছিল আমাদের ওই সং শ্যুটটা হবে তো ওট ওয়াজ ভোর চারটের সময় কল তো শ্যুটটাও স্টার্ট হয় তখন সাতটা ফাঁটটার সময় তো প্রথমে কিছু কিছু চায়ের দোকানের অংশটা সকালবেলা শ্যুট হয়ে যায় তো ওই শটটা শুরু হয় সকাল দশটা থেকে তো তারপরেও আমাদের প্রায় তিন চারটে সিন ছিল ওই সিনটা আমি বোধ হয় শটটা চলে আমাদের বিকেল অবধি ওই বিভিন্নভাবে দৌড়নো দ্রোনের শট হচ্ছে এই শট হচ্ছে আমি পরে হয়তো অনেক ভালোবাসা পেয়েছি গানটার জন্য ওই শটটার জন্য আমি ওই সময় প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান প্রত্যেকটা ডিরেক্টর মানে প্রত্যেকটা ডিরেক্টর বলছি বা ডিরেক্টর অ্যান্ড টেকনিশিয়ান্স সবাই একসাথে বলছিলো আজকে যদি আর কাজ না করি খুব প্রবলেম হবে অ্যান্ড কাজ সেদিনকে প্যাক আপ করে দেওয়া হয়েছিল এভরি ওয়ান সো সাইলেন্ট তো কেউ কাজ করেনি বলছে আজকে এই শটটার পর আমরা কেউ আজকে কাজ করতে চাই না এর থেকে হয়তো বেটার শট কিছু নাও হতে পারে তারপর বেশি বসে পড়েছি না গো খুব ইচ্ছে আমি তোমাকে বলতাম গানটা একটু গাইতে এখন গাইলে সবার অপছন্দ হয়ে যাবে গান আর ভাল লাগবে না আর কোনো যদি প্রশ্ন দেখি হাই আমি পিয়ালি বারাসাত থেকে আসছি কথায় আছে যে পুরুষের সাফল্যের পেছনে একজন নারীর হাত থাকে এই কথাটা আপনার ক্ষেত্রে কতটা যথার্থতা পেয়েছে যখন ছেলেরা জন্মায় পেছনে কে থাকে বলবে মা থাকে তো নারীর ছত শুরুই থেকে হয় তারপরে আর সাথে আমরা অনেক অন্য উপর থেকে ধরা শুরু করেছি আমরা অনেক আগে থেকে নারীদের সাথে আছি তো আর এক্সট্রা বলার কিছু নেই আমি শুধু ভাবছি এই প্রশ্নের উত্তরটা দেখার পর অনেক সময় এটা হয় যে আমাদের আমরা একটু জনপ্রিয়তা পেলে সেটা যে কোনো ফর্মে হোক ডিজিটাল ফর্মে হোক বা অন্য কোনো ফর্মে হোক একটা আত্মশ্লাঘা একটা অহমিকা চলে আসে তুমি কোনোদিন এটা ফেস করেছো বা সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছো এটা কি হয়েছে প্রথমত আমি এখনও বুঝিনি যে আমাকে কেউ চেনে সত্যি কথা বলতে কারণ আমার বাড়িতে টিভি নেই তো আমার বাড়িতে কি কাজ হয় সেটা মানে আমি এক্সাক্টলি কিরকম টিভি কাজ না বাড়িতে আমাদের ছোটোবেলা থেকেই টিভি না দেখা একটা স্ট্রাকচার আছে আমি তো জানতাম মানে সিনেমাতে বা সিরিয়ালে যারা অ্যাক্টিং করে তাদের পেমেন্ট স্ট্রাকচার খুব ভালো হ্যাঁ পেমেন্ট স্যার অন্য জায়গায় খরচা করেছি আমি অ্যাকচুয়ালি তো আমাদের বাড়ি ছোটোবেলা থেকে এই জিনিসটা ছিল বাড়িতে আমাদের ওই টেলিভিশন যেহেতু ওই চালিত করে এই সব এরকম অনেক কিছু ব্যাপার আছে তো যার জন্য বাড়িতে ওরকমভাবে কেউ অ্যাকচুয়ালি সেভাবে আমার মা আমার বাড়ির লোকজন সে জানেও যে অ্যাকচুয়ালি আমি কী করি বাড়ির ছেলে বাড়িতে সকালবেলা বেরোয় কাজে যায় এই যে আমার যে আমি আজকে যদি এসছি আজকে জানি আমি কাজে বেরিয়েছি আমি ব্যাক করবো কি হয়েছে না হয়েছে তো ওই সিনটা নেই প্লাস আমি আমার কাজের বাইরে আমি মিশিও আমার পুরো একদম অন্য একটা জগৎ মানে আমার আমার জীবনে টেন পারসেন্ট ইজ মাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি 
তো তার জন্য আমি সত্যিই বুঝতে পারি না আমি কারণ কোথাও শোতে যাই না কোথাও গেলে দিকে চিনে কথা বলে আমি এত নিজেই খুশি হয়ে যাই হ্যাঁ আমি কারো থেকে তাহলে আমাকে চিনতে পেরেছে এটাতেই আমি এত খুশি হয়ে যেতাম আমার বাকিটা বুঝতে পারি আমি দীর্ঘদিন বহু ইন্টারভিউ করেছি কিন্তু আমি সত্যি বলছি এরকম সেমি সাধক ব্যক্তিগত জীবন না তো আমি যখন শিখেছি আমি অভিনয় করতে শিখেছিলাম আমি তো ব্যক্তিগত জীবন বিজ্ঞাপন করতে শিখিনি তো কি হয়েছে আমি ওটা একটু ল্যাক করি তো আমার ওটা ফলোয়ার খুব কম তার জন্য অনেকে লিস্ট দেখে বলে ফলোয়ার নেই কাজ দেবো না ग्रुपे <laughs> 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 मानुषे तुम्हारा प्रकृत छो आ বাড়িতে গাছ পালা অনেক কিছু রেখেছো তুমি তো কিভাবে মেইনটেইন করো এত কিছু একসাথে জান না এই প্রশ্নটা এটা কি মানে এটা মালি পাচ্ছি না কেন বাড়িটা পুরো প্রকৃতি মানে সাজির গাছ পালা পশু পাখি एवरीथिंग ইজ देयर তাহলে ওর কাছে ওর কাছে ঠিক আছে বাট বলো ফ্রিতে মালি ইনফো নিতে চাইছি হ্যাঁ এই মুহূর্তে আপনাদের राखी तो टाइम स्पेन्ड जेम बाड़ी थे भलो ही लगे तो क्या गेले क्या नहीं करो মানে আমি তো আর কেউ নেই एक्चुअली আমিই করতে হয় আমাকেই করতে হয় আর কেউ নেই আমাকে করতে হলে নালেক করতে হবে না আর সো অঙ্কিতা অনেকটাই হেল্প করে বেশি এখন অনেকটাই তো এক্স্যাক্টলি তো আমাদের দুজনেরই সিন আছে গাছ পালা পাখি আমাদের কিছু পাখি এখন সব অনেক ছানা ছানা হয়েছে সব প্রত্যেকটা পাখি এই সকাল বেলা থেকে হাতে হাতে খাওয়াতে হয় তো এটা একটা ডেফিনেটলি আমাদেরই চলতে হয় ওয়াও ওয়াও সো সুইট সো সুইট নাইস লাভলি ইয়েস ম্যাম নামটা বলুন কত থেকে এসেছেন একটু বলুন হাই আমি সীমা চ্যাটার্জি আমি হাওড়া থেকে হাওড়া কদমতলা থেকে এসেছি আচ্ছা বাবা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনার বিয়ের আগের লাইফ আর এখনকার লাইফের মধ্যে আপনার কোনো চেঞ্জেস মনে হচ্ছে পরাধীন হয়ে গেছে এক বছর হয়ে গেছে বিয়ে পুরো পরাধীন হয়ে গেছে সেই স্বাধীন হয়ে গেছে এখন আগে একটা বিছানা একা শুতো এখন সব শেয়ার করতে হয় বাথরুমে আগে সকালে একা যেত এখন নক করে ঢুকতে হয় প্লিজ প্লিজ তোমার বাবা তো গিয়েছে আমার 15 বছর বিয়ে হয়ে গেছে 15 বছর হয়ে গেছে তাহলে প্রশ্নটা পুরো অন্য দিকে হওয়া উচিত ভুল লোকে করেছে ভুল লোকে বলছনা তো কি কি চেঞ্জেস চেঞ্জ তো আমি এটা কি মুশকিল চেঞ্জেস তো হয় না হয় তো डेफिनेटলি চেঞ্জেস হয় একটা মানুষ নতুন ভাবে জীবনে আসছে তার জীবনে আমি এসেছি তো দুজন দুজনকে প্রথম একটা ফেজ যায় সহ্য করা এই সহ্য করতে করতে যত সহ্য করা যায় দু তরফ থেকে তো সেটাই এইটাই তারপর বাকি চেঞ্জেসটা আবার তলা নিতে বসে যাবে পরে WhatsAppের লক জানে মিনি হ্যাঁ 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 ওই সব নেই एक्चुअली আমাদের এই সিনটা নেই আবার ও আমাদের ইন্টারেস্ট অফ পয়েন্ট ইজ डिफरेंट এই পার্টটা এডিট হবে কারণ এটা যদি আমার গিন্নি জেনে ফেলে তাহলে আমার বাড়িতে বিপদ আছে ওয়েল 
ইয়েস আর প্রশ্ন ইয়েস ম্যাম প্রান্তিক দা অ্যানিভার্সারি তো আসতে চলেছে অঙ্কিতা দিকে কি গিফট দিচ্ছ বা কোথায় ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছ এখন তো ভালোভাবে এটা আংটি দিতে পারিনি ঠিক করে কি দেব সেটা তাও তো ভাবতে হবে অ্যাকচুয়ালি যা সিরিয়াসলি সি আই ডু নট নো যেরম যেরম কাজ পাবো সেরকম সেরকম কিছু একটা গিফট দেব ওকে না মানে কোথাও ঘোরাতে নিয়ে যাওয়া পাহাড়ে কোথাও স্পেশাল সিকিমে কি না এবার হয়তো অন্য কোথাও যাব বা নাও যেতে পারি এবার হয়তো আমরা একটু ফ্যামিলিদের সাথেও থাকতে চাই কারণ এবার একটা অ্যাকচুয়ালি চাই আমাদের প্রত্যেক দুটো পরিবার একসাথে থাকুক এইবার এইটুকু চাই চাই শুধু কি হবে দেখতে হবে বাড়িতে তোমার টিভি নেই তুমি এখনো গিন্নিকে কাঙ্কি গিফট করে উঠতে পারো না আমি যেটা জানতে চাইছি টাকা বলে ইনভেস্ট হচ্ছে কোথাও নাকি অন্য কোথাও উড়িয়ে দিচ্ছ পাস পাস খেলো আরে আসলে তো পেট্রোলের দামটা যে জায়গায় চলে গেছে না সব পেট্রোলে চলে যাচ্ছে অভিনয় <laughs> করার <laughs> সুযোগটাই প্রথমত আমার কাছে বড় ব্যাপার আমি যে এখনও এত এত সিনিয়রদের সাথে কাজ করতে পারি ইট ইজ ভেরি ওভারওয়েলমিং ফর মি কারণ আমি এনাদেরকে সত্যি টিভি পর্দায় দেখেছি আর যখন দেখেছি এক্সপেক্টও করিনি আমার সে আমার সাথে কথা বলবে মানে তারা আমার সাথে কথা বলে ইট ইজ ভেরি আমি তো প্রথমে আনকানি লাগতো আমার কাছে যে আরে কথা বলছে আমার সাথে তো লাবুদি পুরো মানে একদম মায়ের মতো আমাকে সবসময় তার আগেও আমরা কাজ করেছি আগে আমরা সম্পূর্ণ বলে একটা সিরিজ করেছি তো তারপর এই কাজটা একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স সৌরসিনীর সাথে এর আগে আমি দুটো মিউজিক ভিডিও করেছি অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ দুটো মিউজিক ভিডিও করেছি তারপর ওর সাথে কাজ আমরা দুজনই খুবই আগের থেকে বন্ধু ছিলাম তো তার জন্য ওই বাড়ি বাড়ি ব্যাপারটা থাকার জন্য কাজটা করতেও খুব মজা পেয়েছি আর রানাদা তো প্রচণ্ড সুইট দেখলেই মনে হবে একটু জড়িয়ে ধরে তাকে একটু আদর করে দিই অ্যান্ড প্লাস রানাদা ইজ সো নলেজেবল তার সাথে আড্ডা মারতে গেলে অনেক কিছু নতুন নতুন জানা যায় অ্যান্ড মেইনলি যে ডিরেক্টর সায়ন সায়নের সাথে আমি আগে অনেক কাজ করেছি অ্যান্ড ও প্রচণ্ড স্মার্ট একটি ছেলে যার জন্য আমার মনে হয় ও বোধ হয় আরও কাজ করবে কারণ ওর যেভাবে বৌমা ভিলেনটাও যেভাবে ও শ্যুট করেছে স্টোরি টেলিংটা যে সুন্দরভাবে ও করেছে তো সেইটাও খুবই দেখার মতো ভেরি গুড বৌমা ভিলেনের যারা যারা জি বাংলা সিনেমার পর্দায় বৌমা ভিলেন এক্সপিরিয়েন্স করেছেন তাদের কাজ থেকে আমার মানে আবদার থাকবে যে প্লিজ আমাদের কমেন্ট করে জানান কেমন লাগলো আপনার ফিডব্যাকটা অবভিয়াসলি আমাদের জানাতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ থ্যাংকস আর লট প্রান্তিক আমাদের এই আড্ডায় আসার জন্য এতক্ষণ ধরে সময় কাটানোর জন্য অ্যান্ড জাস্ট এরা অনেকে যারা প্রচুর তোমার ফ্যান তুই বলো বটের লোকে তোমাকে চিনতে পারে না কিন্তু তোমার তারা হিউজ ফ্যান বেস আছে তারা চায় তুমি তাদের কাছে যাও তোমাকে তারা নিমন্ত্রণ করে তোমায় খাওয়াতে টাওয়াতে চায় তাদের তারা বাড়িতে কী রান্না করবে ইউজুয়ালি তোমার বাড়িতে যদি তোমাকে যদি নিমন্ত্রণ করতে হয় ডাল ভাত কি ডাল ভাত আলু ভাজা গরম গরম আলু ভাজা আর জি বাংলা সিনেমা এইভাবে যদি আপনি আপনার পছন্দের তারকাদের সঙ্গে সরাসরি আড্ডা দিতে চান তাহলে জি বাংলা সিনেমার ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল ইউটিউবে গিয়ে আমাদের প্রোমো গুলো মন দিয়ে দেখুন এবং সেই ফিল্ম রিলেটেড যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আসছে তার উত্তর দিন রাইট আনসার্স যারা যারা দেবে তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা কিছু মানুষজন এইভাবে আড্ডায় আসতে পারবে আর অসংখ্য ধন্যবাদ সপ্তপদী রেস্টুরেন্টকে যেখানে বসে আমরা এই আড্ডাটা দিচ্ছি আমাদের বাসস্থান দিয়ে আমাদের খাবার দাবার দিয়ে যিনি মানে আমাদের মানুষ করছেন থ্যাংক ইউ থ্যাংকস আলট খুব ভালো ফুড সপ্তপদীর এবং অ্যাম্বিয়েন্সটাও খুব ভালো আপনারা এসে জানাতে ভুলবেন না এখানে খাওয়া দাওয়া করে যে কেমন লাগলো সপ্তপদীতে আর অবভিয়াসলি প্রতি রবিবার দিন একটা করে নতুন ছবি এবং দুর্দান্ত সমস্ত মুভির ঠিকানা জি বাংলা সিনেমা সেটাও কিন্তু দেখতে ভুলবেন না থ্যাংকস প্রান্তিক থ্যাংকস অলট থ্যাংক ইউ থ্যাংকস